В день референдума по Западно-Казахстанской области проезд в общественном транспорте осуществляется на бесплатной основе. Как заявляют водители, активность пассажиров в этот день высокая с раннего утра. Тем временем все участки референдума продолжают работать в штатном режиме. Все 123 участка референдума в Уральске продолжают свою работу. В среднеобразовательной школе номер 19 действует 458 участок. Здесь отмечают довольно высокую активность граждан. Тем, кто голосует впервые, это граждане, достигшие 18-летнего возраста, также вручают подарки. На каждом участке на данный момент проголосовало в среднем порядка 200 человек. Члены комиссии 458 участка начали работу, свою работу в 6 часов утра. Так, в 7 часов мы уже Начали принимать избирателей. Избиратели все активны. Сама процедура голосования довольно простая. После того, как участник референдума получит бюллетень, он указывает свои данные согласно документу. Далее отправляется в кабину для непосредственного голосования. Затем опускает заполненный бюллетень в урну. Стоит отметить, что бюллетени выдаются при предъявлении удостоверения личности. В них запрещается делать отметки карандашом, а проголосовать могут все граждане, достигшие 18-летнего возраста, несмотря на расу, пол, вероисповедание и религиозное убеждение. Стоит отметить, что проезд в общественном транспорте сегодня бесплатный на всех маршрутах по всем направлениям. Очень даже активно, несмотря на, вот на этот, на воскресенье прям людей много. Наверное, все вот на участке. Голосовать едут. В целом пассажироперевозчики отмечают, что в это воскресенье число пассажиров с раннего утра больше, чем в предыдущие выходные. Я сама проживаю в поселке, но решила проголосовать в Уральске. Оставляла для этого заявку. Сейчас уже отдала свой голос. Я надеюсь, что проведение референдума и дальнейшие поправки в Конституции будут во благо народа. Стоит отметить, что для тех, кто по состоянию здоровья либо по иным причинам не может явиться на участок самостоятельно, действуют выездные бригады. Их представители принимают голос на дому. Выезды осуществляются согласно заявкам, сделанным ранее, после 14 часов дня. Марина Карбук, Мирбуаджи Кипаров, Миржан Хашгиреев, ТДК-42.